ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള ഫ്രഡ്സസ് എങ്ങനെ ടാലിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കേരള ഫ്രഡ്സസ് നമുക്കറിയാം കേരള ഫ്രഡ്സസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങളിൽ പലരും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ചെയ്യാത്ത ആൾ ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഇടുന്നത് കേരള ഫ്രഡ്സസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേരളത്തിനുള്ളിൽ വിൽക്കുന്ന പി ടു സി സെയിൽസിന് മാത്രമാണ് കേരള ഫ്ലഡ്സസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് കേരളത്തിലെ പി ടു ബി സെയിൽസിന് കേരള ഫ്ലഡ്സസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പി ടു ബി സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവരും ഗവൺമെന്റിന്റെ പാൻ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ടി ഡി എസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും കേരള ഫ്ലഡ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ബി ടു സി സെയിൽ മാത്രമാണ് കേരള ഫ്ലഡ്സസ് ഉള്ളത് ഇനി ഒരു പെർസെന്റ് കേരള ഫ്ലഡ്സസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പെർസെന്റോ പതിനെട്ട് പെർസെന്റോ ഇരുപത്തെട്ട് പെർസെന്റോ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ജി എസ് ടി സപ്ലൈസിനാണ് ഒരു പെർസെന്റ് കെ എഫ് സി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കാൽ ശതമാനമാണ് മൂന്ന് പെർസെന്റ് ആണ് ജി എസ് ടി സപ്ലൈസ് എന്റെ ജി എസ് ടി റേറ്റ് എങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് കെ എഫ് സി ഇനി അഞ്ച് പെർസെന്റ് സപ്ലൈസിന് കെ എഫ് സി ഇല്ല ഇനി കെ എഫ് സി കേരളത്തിൽ പുറത്തുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് കെ എഫ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ കെ എഫ് സി അവർക്ക് ബാധമായിരിക്കില്ല അപ്പൊ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കസ്റ്റമർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കെ എഫ് സി ഔട്ട് സൈഡ് കേരളയിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബാധകമല്ല ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കെ എഫ് സിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ടാലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ടാലിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൽ കേരള ഫ്ലഡ്സസ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ കമ്പനിയുടെ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ കൺട്രി ഇന്ത്യയും സ്റ്റേറ്റ് കേരളയും ആയിരിക്കും അപ്പൊ കേരള ഫ്ലഡ്സസ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കേരള ആണെങ്കിലാണ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇത് മാത്രമാണ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള ഫ്ലഡ്സസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എഫ് ഇലവൺ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി എനേബിൾ ചെയ്യുക സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക അവിടെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈപ്പ് റെഗുലർ അസിസ്റ്റി പാദത്തെടുത്തിരുന്നു അവിടുത്തെ ജി എസ് ടി നമ്പർ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേരള ഫ്ലക്സസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് കേസ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ആക്ടിവിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ആക്ടിവിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേരള ഫ്ലക്സസ് ആപ്ലിക്കബിൾ കേസ് എല്ലാ സെയിൽസ് എല്ലാ പെർസെന്റേജിലുള്ള സെയിൽസും ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിൽസും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ും 
ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ കസ്റ്റമർ ആയതുകൊണ്ട് കേരളം കൊടുത്തു ലോക്കൽ കസ്റ്റമർ റെഗുലർ പാർട്ടിയാണ്
items created. No, 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 no. Just to know the purchase entry.
ഇതിൽ നമുക്കൊരു സേഫ് ബില്ല് അടിക്കാം ഉള്ള കർണാടക കസ്റ്റമർ ആണ് 